lumikha ng kasaysayan si Chief Justice Maria Lourdes Sereno bilang pinakaunang babaeng punong maestrado ng Korte Suprema matapos siyang i-appoint dating Pangulong Noy na Aquino sa edad na 52. Labing walong taon dapat ang itatagal niya sa pwesto bago ang kanyang mandatory retirement age na 70 sa taong 2030. Pero ang pamumuno ni Sereno na yanig sa pagpasok ng Administrasyong Duterte. Sa pagsimula pa lang ng kanyang termino, nagbabala na si Duterte sa hudikatura. I'm sending somebody to the Supreme Court. I really do not know kung sinong kausapin doon. To stop this practice of the judiciary, TRO ng TRO. And you cannot implement the project. The TRO simply means money for the judges. They have to stop it. Whether there is a TRO or not, corruption is a problem in government. I can assure the public that we will not stop cleansing our ranks. Sunod din ang salpukan ng pangalanan ni Duterte ang ilang hukom na nasa kanyang narcolist. It might be true, it might not be true. I'll start with judges. Kinabukasan, sinulatan ni Sereno si Duterte para iparating ang kanyang pagkabahala. Dapat daw minigyan muna ng pagkakataon ng hudikatura na makagawa ng karampatang aksyon tungkol sa mga isinasangkot na huwes. Ang sulat ni Sereno, ikinagalit ng Pangulo. Ikaw ang niwarning ko, hindi ako. Do not create a crisis because... I will order everybody in the executive department not to honor you. Humingi naman ang paumanhin ang Pangulo kinalaunan. I would apologize to the Chief Justice for the harsh words. It was never intended. Pero sumunod na taon, noong Agosto, muling nagpatutsada ang Pangulo. May isang opisyal tayo dito sa gobyerno. Ako magsakay ng aeroplano mag-abroad. First class, tapos ang mga hotel niya, yung mga suite. May isang presidential suite pa ang kinuha. I don't know who he is talking of. Definitely, I don't feel alluded to. Pagdating ng Setyembre, gumulong na sa Kamara ang impeachment complaint na inihain ni Atty. Larry Gadon laban kay Sereno. Nang sumunod na buwan, nabanggit ng Pangulo ang tungkol sa kinakaharap na impeachment complaint ni Sereno na aniyay dadagdagan pa raw niya. You keep on mentioning yung uh, alleged corruption of the Chief Justice, Chief Justice Sereno. Are you also looking at the possibility of filing an impeachment? Yes, because that is punishable under 3019. And that is the anti-graft and corrupt practices law. Yung sal, yun na... Matatamaan ka dyan sa antigraf. Gayun pa man, sa isang pahayag noong Nobyembre, sinabi ng Pangulo na wala siyang kinalaman sa impeachment ni Sereno. Ano mo sinabi sa akin, mayroon narinig na si Sereno, Duterte is out to... Ha? Ako raw? Ma'am uh, Sereno, I'm sorry to tell you, and you can investigate the whole town, and ikumisyo mo lahat ng mga journalists who are good at investigative journalism. Kung may kinausap ako na tao about your impeachment. Sa kasaysayan, tanging ang yumaong Supreme Court Chief Justice sa Serenato Corona pa lamang ang nai-impeach. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.